Good afternoon. Welcome to your channel English para tu vida. This is our last video in which we are going to work on three questions and also three questions that follow up. Estamos trabajando en preguntas eh, informativas y en tres preguntas subsiguientes para obtener mayor información. Veamos la número 8, right? Is trying to get a uh, is trying to get fit at the moment, ¿no? Está tratando de estar en forma, en forma física en este momento. Y la pregunta es, eh, como si fuera una entrevista, como les dije desde el primer video, vamos a utilizar ING. Entonces sería, are you, imagínense que le están haciendo la pregunta a una amiga, a un amigo, are you trying to get fit? at the moment. Estás entrenando, estás tratando de ponerte saludable en este momento. Are you trying to get fit at the moment? Si la persona dice, yes I am, le preguntamos la siguiente frase que dice, what do? Vamos a conservar el ING y preguntamos, what are you doing? ¿No? ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Voy a poner una flechita para que vean que viene de allí. Ahora veamos las dos juntas. Repitamos. Let's repeat. Are you trying to get fit at the moment? Are you trying to get fit at the moment? What are you doing? What are you doing? Uh -huh. Number nine. Dice, met up with friends last week. Pero met ya está en pasado. Indica que mi oración va a ir en pasado. Entonces, did you meet up? Te encontraste, ¿no es cierto? With friends para salir. Last week, la semana pasada. Did you meet up with friends last week? Y la siguiente es what do. Pero como estamos hablando de la semana pasada, la pregunta también va en pasado. Entonces sería what did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Ahora repitamos ambas. Did you meet up? Did you meet up with friends last week? Did you meet up with friends last week? What did you do? What did you do? Por supuesto que no es tan inmediato. Primero vayan a la primera pregunta, hacen la pausa. Si la persona les dice sí, yes, entonces recién hacemos la siguiente pregunta. Number 10, está en presente perfecto. Has tried a dangerous sport. Si ha probado un deporte peligroso. Y luego... Which try? Parece que pregunta cuál es el deporte que practicaste o que trataste de hacer. ¿Cómo sería la pregunta en presente perfecto? Have you, ¿no es cierto? Have you tried a dangerous sport which sport ¿cierto? Did you try? A ver, vamos a repetir. Have you tried? Have you tried a dangerous sport? Have you tried a dangerous sport? Which sport did you try? ¿Has tratado de hacer un deporte peligroso? ¿Qué deporte trataste de hacer? ¿Sí? Recuerden que no van inmediatas. Siempre después de que me digan yes. Vamos a practicar las respuestas, pero en videos posteriores que voy a poner a continuación. Por ahora nos quedamos con las preguntas. Thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a este su canal Inglés para tu Vida, darle clic al botón de me gusta y nos vemos en los siguientes tres videos para trabajar las respuestas de este interesante tema. Goodbye class, have a very nice day.